హలో అండి నేను డాక్టర్ అనీష్ని ప్రతిమ హాస్పిటల్ కుక్కట్పల్లిలో ఎండోక్రినాలజిస్ట్ని నేను నైన్ నుంచి వన్ వరకు ఉంటాను సో మీకు ఎలాంటి హార్మోన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా యూ కెన్ మీటర్స్ ఈరోజు మనం ఒబీసిటీ గురించి మాట్లాడదాం ఒబీసిటీ అంటే లావుతనం ఇప్పుడు లావుతనం అంటే ఏంటి ఒక మనిషిని చూసేసి నువ్వు లావు ఎక్కావు నువ్వు సన్నగా అయ్యావు అది కాదు లావుతనం అనే దానికి కూడా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చింది అంటే లావుతనం అంటే ఏంటంటే జనరల్గా బయట దేశాలు అనేటువంటి అంతకుముందు ఏముంది అంటే మన బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ చూసేవాళ్ళు బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి అంటే మన బరువు హీరోల్లో తీసుకుని వి డివైడెడ్ బై అవర్ వెయిట్ ఇన్ మీటర్ టూ టైమ్స్ సో వెయిట్ బై హైట్ ఇన్ మీటర్ స్క్వేర్ లెస్ జస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పర్సన్ ఇస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఇన్ హైట్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ హైట్ ఉన్నాడు అండ్ తన బరువు ఏమో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ కేజీస్ సో వీ టేక్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అండ్ అగైన్ డివైడెడ్ బై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ దాన్ని బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అంటాం ఇప్పుడు దిస్ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ థర్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఒబిసిటీ అని చెప్పేసి గ్లోబల్ డెఫినేషన్ ఉంది థర్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది అదే ట్వంటీ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని ఓవర్ వెయిట్ అంటాం కానీ ఇండియాలో అలా కాదు మన ఇండియన్స్లో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ మోర్ ఆఫ్ విజువల్ ఫ్యాట్ అంటే మన ఫ్యాట్ అంతా మెయిన్గా మన కాళ్ళు చేతులు అక్కడే కాకుండా మన పొట్టల దగ్గరే ఉంటాయి దాన్ని విజువల్ ఫ్యాట్ అంటాం అంటే మన లివర్ చుట్టూ ఉన్న ఫ్యాట్ ఎందుకని ఇంపార్టెంట్ ఈ విజువల్ ఫ్యాట్ వల్లే మనకు వచ్చే డయాబెటీస్ కానీ మనకు వచ్చే గుండెపోట్లు కానీ అన్నీ దానికి డైరెక్ట్ లింక్ ఉంటుంది రైట్ సో ఇండియన్స్లో డెఫినేషన్ అయిపోయి ఇండియన్స్లో వీ టేక్ బిఎంఐ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ యాజ్ ఓవర్ వెయిట్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఆఫ్ బిఎంఐ యాజ్ ఒబిసిటీ సో ఇప్పుడు మనం ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ తీసుకుంటే మనలో దాదాపు చాలామంది ఓవర్ వెయిట్ ఒబిసిటీ ఉంటాం కదా సో ఒబిసిటీ ఇస్ అ పాండమిక్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఎవ్రీవేర్ మన దగ్గర వస్తున్న అన్ని పేషెంట్ నాకు డయాబెటీస్ ఉంది నాకు బీపీ ఉంది నాకు థైరాయిడ్ ఉంది అంటారు కానీ ఎవరు నన్ను లావు ఉన్నా అని చెప్పరు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు కానీ మనం వాళ్ళతో మాట్లాడితే అప్పుడు అవును నేను కొంచెం లావు ఉన్నా అని చెప్పేసి మాట్లాడతారు ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది దానికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి ఒబిసిటీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఒబిసిటీ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి రైట్ సో ఒబిసిటీ ట్రీట్మెంట్ మూడు రకాలు ఫస్ట్ రకం ఏంటి నార్మల్ డైట్ చేయటం డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ సో డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఏమవుతుంది డైట్ చేస్తే మనం తీసుకునే క్యాలరీస్ తక్కువ ఉంటాయి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే తీసుకునే క్యాలరీస్ బర్న్ అవుతాయి కొందరు ఉంటారు మా ఫ్యామిలీలో మేము అందరం లావే అండి మా ఫాదర్ లావు మా మదర్ లావు అందరు లావే అంటారు అక్కడ ఇష్యూ ఏంటి వాళ్ళు బర్న్ అవ్వట్లేదు ఫ్యాట్ ఎక్కువ సో బర్న్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఏం చేయాలి వాళ్ళు తక్కువ తినాలి లేకపోతే ఇంకెక్కువ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి రైట్ ఏమనుకుంటారు జనాలు నేను తక్కువ తింటే నాకు చాలా నీరసం వచ్చేస్తుంది నేను ఉండలేను ఇట్లా అట్లా అంటారు అసలు కాన్సెప్ట్ అది కాదు టోటల్ థియరీ ఏమనుకుందంటే మనం తినే దానిలో పది పర్సెంట్ తింటేనే చాలు అంట మనం బతకడానికి మనం తినే దాంట్లో మన మూడు రకాల హంగర్ ఉంటుంది హోమియోస్టాటిక్ హంగర్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది అంటే మనం బతకడానికి ఎంత తినాలి అనేది హెడానిక్ హంగర్ అంటే ఒక ఫుడ్ చూసేసి దాని స్మెల్ దాని టేస్ట్ దాంట్లో ఉన్న జ్ఞాపకాలు మనం తినే ఫుడ్ మనం తినే చాలా వరకు హెడానిక్ హంగర్ ఉంటుంది మూడు సోషల్ హంగర్ సోషల్ హంగర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రాత్రి పూట సిక్స్ ఓ క్లాక్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ తినరు కానీ బర్త్డే పార్టీకి వెళ్ళారు అప్పుడు సిక్స్ ఓ క్లాక్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ తిన్నారు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయట ఎక్కువ తినరు కానీ ఆఫీస్ మీటింగ్ ఉంది వెళ్ళారు అక్కడ తినాల్సి వచ్చింది సో దిస్ ఇస్ సోషల్ హంగర్ సో థింగ్ ఏంటి సోషల్ హంగర్ కట్ డౌన్ చేయాలి హెడానిక్ హంగర్ కట్ డౌన్ చేయాలి అలా డైట్ చేసేసి కొంచెం యాక్టివిటీ పెంచుకుంటే బరువు తగ్గుతాం కానీ అంత ఈజీ ఉంటే అసలు నాతో సహా ఎవరు అంత ఒబీస్ ఉండరు కదా సో ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ సో దానికి మనం ఏం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వీ హ్యావ్ మెడిసిన్స్ మెడిసిన్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి మెడిసిన్స్ ఏం చేస్తాయంటే మీ హంగర్ సెంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి మన ఆకలి తగ్గిస్తాయి రకరకాల మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్స్ అట్లా పనిచేస్తాయి కొన్ని మందులు ఏం చేస్తాయంటే మన అబ్జార్ప్షన్లో ఫ్యాట్ అబ్జార్ప్షన్ తగ్గిస్తాయి ఆర్లీ స్టార్ట్ అనే మందు లాగా వేరే మందులు ఏం చేస్తాయి కొంచెం మెటబాలిజం పెంచుతాయి కానీ మెటబాలిజం పెంచే మందులు ఇంకా అంత ఫ్రాంక్గా రాలేదు కొన్ని కొన్ని మందులు ఉన్నాయి కానీ దాంతో మళ్ళీ లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి దే ఆర్ నాట్ అప్రూవ్డ్ కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్స్ ది డిక్రీస్ ద హంగర్ సో ఎక్కువ తినలేము అసలు ఆకలేదు ఆకలి వేసినప్పుడు ఎక్కువ తినం కూడా తినలేము మన తినే ఫుడ్ తక్కువ ఉంటుంది మన తినే క్వాలిటీ మారుతుంది సో దాట్ ఈస్ గోట్ గివ్ యూ వెయిట్ లాస్ సో ఆ మెడిసిన్స్ రకరకాలు ఉన్నాయి ఆ మెడిసిన్స్ కోసం జస్ట్ మీడియా అండ్ ఎక్కడైనా సో దట్ దే విల్ ఏడ్ యూ విత్ హౌ టు గో అబౌట్ యూ వెయిట్ లాస్ సో మెడిసిన్స్ అయిపోయి డైట్
ఇట్స్ నాట్ ద ఇనీషియల్ వెయిట్ లాస్ ఇనీషియల్గా వెయిట్ తగ్గమంటే చాలా మంది తగ్గుతారు మీరు ఎలాంటి డైట్ చేసినా ఇనీషియల్గా వెయిట్ తగ్గుతారు ద మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ వెయిట్ లాస్ ఇస్ ద మెయింటెనెన్స్ బరువు తగ్గాక అదే బరువు మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ దాట్ ఓన్లీ హ్యాపెన్స్ విత్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ ఆ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ హ్యాపెన్స్ విత్ సైకలాజికల్ చేంజ్ విత్ అ థాట్ దట్ నేను బరువు తగ్గుతాను నా బరువు బాగా అవుతుంది అని మీ బరువును మీరు లైట్గా తీసుకోకండి బరువు హెవీగా ఉంటే మీరు ఇంకా హెవీగా దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఆలోచించండి బరువు పెరగకుండా ఉండడానికి కూడా వీ హ్యావ్ టు గో బై డైట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆ బరువు వల్ల మనకి స్లీప్ అప్నే ఉంటుంది ఆ బరువు వల్ల మనకి యూరిక్ అసిడ్ పెరుగుతుంది ఆ బరువు వల్ల మనకి గుండెపోట్లు పెరుగుతాయి ఆ బరువు వల్ల మనకి షుగర్ వస్తుంది బీపీ వస్తుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా మందికి నా చాలా 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 షుగర్ పేషెంట్స్కి నేను జస్ట్ బరువు తగ్గించే షుగర్కి మందులని ఆపేశాను అండ్ దట్ ఈస్ సీన్ విత్ మీ ఏ డైట్ చేసినా ఏది చేసినా కార్నర్ స్టోన్ మీ బెయిటే సో మీ బిఏమై చూసుకోండి అండ్ మీటర్ ఎండోక్రోనాలజీ చూపించాలి హైయర్ సైడ్ థ్యాంక్ యూ